ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റിലോട്ട് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജാസ് എജു ടിപ്സ് എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുവാനും മറക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഹൗ മെനി ഹവേഴ്സ് ആർ ഇൻ വൺ ഡേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറ് രാത്രി തൊട്ട് അടുത്ത രാവിലെ വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ എ എമ്മിലും പി എമ്മിലും ആക്കിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വിഭജിച്ചിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോലുള്ള ക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒന്നിച്ചിട്ടായിട്ടായിരിക്കും പറയുക ഈ ടാബ്ലിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു മണി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു മണി തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ വൺ ഓ ക്ലോക്ക് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മണിയായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിമൂന്ന് മണിയായിരിക്കും ഒരു മണി അല്ല ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മണി പി എം എത്രയായിരിക്കും പതിനാല് മണിയായിരിക്കും മൂന്ന് മണി പി എം പതിനഞ്ച് മണിയായിരിക്കും അങ്ങനെ പതിനാറ് മണി എത്രയായിരിക്കും അതെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായി പതിനാറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നാല് മണിയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഞാനിപ്പോഴും കാണിച്ചു തന്ന ടാബിൾ ഒന്ന് കൂട്ടുകാരി നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു ടാബിൾ കൂടി വരയ്ക്കുക നമുക്കിനി പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം മാറ്റി എഴുതാം വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തീവണ്ടി സമയങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൽകിയ തീവണ്ടി സമയങ്ങൾ എ എം പി എം എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയമാണ് അത് നമ്മളെ എ എം പി എം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് പതിനാല് അൻപത്തി അഞ്ചിനാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എ എം പി എമ്മിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണി എന്നതാണ് പതിമൂന്ന് മണി രണ്ട് മണി പതിനാല് മണി അപ്പോൾ രണ്ട് മണി അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ രണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് പി എം ആണ് പതിനാല് അൻപത്തി അഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്നത് ആലപ്പുഴ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് പുറപ്പെടുന്ന സമയം പതിനാറ് മണിയാണ് എ എം പി എമ്മിൽ എഴുതിയാൽ നാല് മണി പി എം എറണാകുളം അജ്മീർ മിർസാഗർ എക്സ്പ്രസ് ഇരുപത് അഞ്ചിനാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എട്ട് അഞ്ച് പി എം ആണ് യഥാർത്ഥ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം എറണാകുളം പാട്ന എക്സ്പ്രസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എം പി എമ്മിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഇരുപത്തിനാല് മണി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണി പി എം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി പി എം തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി കേരള എക്സ്പ്രസ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് പുറപ്പെടുന്ന സമയം അത് മാറ്റുവാനൊന്നുമില്ല കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുകളിൽ ഉള്ളതാണ് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലേ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എ എം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് അഞ്ച് മണി എ എം ആണ് എ എം പി എമ്മിൽ എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് മണി എ എം തന്നെയാണ് വരിക റീ റൈറ്റിംഗ് ദ ടാബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദി ടൈം സം ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം വേരിയസ് സ്റ്റേഷൻസ് റൈറ്റ് ദീസ് യൂസിംഗ് എ എം ഓർ പി എം ട്രെയിൻ നമ്പർ നെയിം ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം എ എം ഓർ പി എം ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എ എം പി എമ്മിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് വൺ ഓ ക്ലോക്കിന് പകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലേ ടു ഓ ക്ലോക്കിന് ഫോർട്ടീൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പി എം ആയിരിക്കും ആലപ്പുഴ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം എ എം പി എമ്മിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് പി എം ആയിട്ട് വരും എറണാകുളം അജ്മീർ മൻസാഗർ എക്സ്പ്രസ് ട്വൻറ്റി ഡോട്ട് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അതായത് എട്ട് അഞ്ച് പി എം എറണാകുളം പാട്ന എക്സ്പ്രസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന്
പട്ടികയിൽ നൽകിയ ബസ്സുകളുടെ സമയം എം പി എമ്മിലാണ് അവയെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ സമയമാക്കി മാറ്റി എഴുതുക അതാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ബസ് പോകുന്ന വഴി പുറപ്പെടുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ടു എറണാകുളം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എ എം ആണ് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം ടു കോഴിക്കോട് ആറര എ എം ആണ് അതും അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഗുരുവായൂർ ടു കണ്ണൂർ ഒന്ന് നാൽപ്പത് പി എം ഒന്ന് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മണി പിന്നെ ആ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടി പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത് കോഴിക്കോട് ടു പാലക്കാട് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പി എം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പി എമ്മിനെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഒരു മണി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മണി രണ്ട് മണി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് മണി മൂന്ന് മണി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മണി പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൃശൂർ ടു തിരുവനന്തപുരം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് പി എം ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത് ആലപ്പുഴ ടു കോഴിക്കോട് എട്ട് അഞ്ച് എ എം ആണ് അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം The timing of some buses are given below. Write them using 24 hour clock. Thiruvandhavarun to Eranagulam 11.15 a.m. In 24 hour clock, 11.15 a.m. Thiruvandhavarun to Kodikoda 6.30 a.m. 24 hour clock, 6.30 a.m. Guruvayur to Kannur 1.40 p.m. 12 o'clock കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വൺ പി എം വരുന്നത് വൺ പി എമ്മിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിൽ തേർട്ടീൻ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി കോഴിക്കോട്ട് ടു പാലക്കാട് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി എം ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി എമ്മിനെ എങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിലാക്കാം ട്വൽവ് പി എം കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടീൻ ആണല്ലേ വരുന്നത് വൺ പി എമ്മിന് പകരം ടു പി എമ്മിന് പകരം ഫോർട്ടീന് ത്രീ പി എമ്മിന് പകരം എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീന് വരും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൃശൂർ ടു തിരുവനന്തപുരം ലെവൻ ഫോർട്ടി പി എം ആണ് അത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ആയിട്ട് വരും ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എ എം ആണ് അത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എ എം എന്ന് തന്നെ വരും കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം സ്കൂളിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കൂട്ടുകാരെ ടീച്ചറോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ചോദിക്കണ്ട രണ്ടാമത് ഇൻട്രവെല്ലിൽ എത്ര സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലിനും വൈകുന്നേരത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലിനും എത്ര സമയം വീതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഉച്ചക്കത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലിന് എത്ര സമയമാണ് എത്ര മണിക്കൂറാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുക ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതിയാകും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് എന്നാലും ചോദിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെയാണല്ലേ അതിനെ എ എം പി എം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക പത്ത് എ എം മുതൽ നാല് പി എം വരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലാണെങ്കിലോ പത്ത് മണി ടു പതിനാറ് മണി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം ആകെ എത്ര മണിക്കൂറാണ് പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ എത്ര മണിക്കൂറാ നാല് മണിക്കൂർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറും നാല് മണിക്കൂറും കൂട്ടിയാൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം രണ്ട് നേരത്തെ ഇടവേളകൾ എന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ പഠന സമയം എത്ര നമുക്കറിയാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂറാണ് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മിനിറ്റും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തെ പത്ത് മിനിറ്റും ഇൻ്റർവെല്ലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആകെയുള്ള ഇടവേളകൾ എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൂട്ടണം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂട്ടണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകെയുള്ള പ്രവർത്തന സമയമായ ആറ് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ആറ് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കുറച്ചാൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുറച്ചാൽ നാല് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും നാല് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് പഠന സമയം മനക്കണക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് എഴുതുകയൊന്നും വേണ്ട ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലേ യുവർ സ്കൂൾ ടൈം ഫ്രം ടെൻ ടു ഫോർ റൈറ്റ് ദീസ് യൂസിങ് എ എം ആൻഡ് പി എം ടെൻ എ എം ടു ഫോർ പി എം ആൻഡ് യൂസിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവർ ക്ലോക്ക് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടു Sixteen o'clock. How many hours is your school time? Ten o'clock to twelve o'clock, two hours. Twelve o'clock to four o'clock, four hours. Four plus two, six hours. Taking away the two intervals and the lunch break,
അത് ആകെയുള്ള സമയമായ സിക്സ് അവേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോഴ് ഉത്തരം കിട്ടും ഫോർ ഹവർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മനക്കണക്കായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സിക്സ് അവറിൽ നിന്ന് വൺ അവർ കുറയ്ക്കുക ഫൈവ് അവർ ഫൈവ് അവറിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് കുറച്ചാൽ ഫോർ അവറും ഫോർട്ടി മിനിറ്റും കിട്ടും കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും കമൻ